Hello everyone, this is Sumit Kumar and in this video, I'm going to talk about some questions related to your NVHM exams and I hope in this video you can learn something new, okay? So, chalo, yahan pe main apne video ko mute karta hu aur start karta hu, theke? Chalo. So, look at here, the question is, so question here is, you have this question, okay? Uh, so, look at this ring, uh, C01 with the operation of point-wise addition and point-wise multiplication. Then they are asking, give an example of an ideal in this ring, which is not a maximal ideal, okay? So, so question very simple here. That you have this ideal, this ring, hai, here the ring, they have given you that nothing but the C01. And they are asking, give an ideal here, okay? That the ideal is not your maximal. Na ho. Not a maximal ideal. ठीक है तो अब है कि ठीक है well इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करें क्योंकि जनरली आपके एग्जाम्स में रिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन का थोड़ा बहुत वेटेज रहता है कभी-कभी उस आइडियल को आपको प्राइम प्रूफ करना पड़ेगा या हो सकता है कभी उसको मैक्सिमल प्रूफ करना पड़ेगा या हो सकता है कि वो रिंग के क्वेश्चन से हो सकता है कि इसका क्वेश्चन फिल बताइए या ये एलिमेंट प्राइम है कि नहीं तो इस टाइप के बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच करेंगे और क्या हमारा तरीका होना चाहिए चलिए हम लोग देखते हैं ठीक है सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन हाउ टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ओके हाउ टू अप्रोच ऐसे स्टेप के क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करें, ठीक है? So that's the question. So यहाँ पे जो आपको गिवन है, क्या गिवन है? कि आपको दे दिया गया है एक रिंग, ठीक है? C01. This is nothing but the set of all continuous functions from close interval 01 to R, ठीक है? Such that f is continuous, ठीक है? कहाँ पे continuous है? On this close interval 01, ठीक है? So this is zero and one. And you are making it a ring as a point-wise addition and point-wise multiplications, okay? So, this is the question here. So, here you have to give an ideal, which is the maximum. So, first of all, I give you a simple exercise. First of all, you have to prove this. So, this is a simple exercise. That if I, if this is an ideal, if, if, if uh, this is a maximal ideal, let's say this is a maximal ideal. Mm, yeah, so if if I is a maximal ideal, it's a maximal ideal of this ring C01, then there exists uh, A belongs to 01 and there exists a unique A, take a unique A belongs to 0 to 1 such that i is equal to all those f from c01 such that f of a is equal to zero okay so this you should prove this is a small exercise okay just try to do this why so this is much important try to learn it okay so this is the maximal ideal of C01 that you will get a unique case such that this and that will happen, okay? So using this, so it's a small exercise, try to learn how it's going to proceed. Do that, okay? Using this, you can easily proceed one example which is going to help you. So let me consider Anna, this function from C01, collection of functions, which vanishes at, uh, let's say, half, right and which also vanish at let's say one by three look at this so basically this is m of one by two intersection uh, not m of one by two just don't write this name okay because i have not used that name okay so yeah that i will proof grow so you have to say that if i loom a function uh, fx is equal to let's say x minus half okay and then x minus one by three. So look at this, this is belongs to i. Why? Since f of half, right, is equal to zero and f of one by three also equal to zero. So this imply you have this product belongs to this, but, but this x minus half does not belongs to i. 
है ना एंड दिस x माइनस वन बाई थ्री ऑल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू आई वाई वाई इज सो सो वट आई हैन आई हैव फॉर्म दिस दिस कलेक्शन ऑफ सम फंक्शन फ्रॉम सी जीरो वन which has this property and this is well defined right i'm i'm looking for certain functions which are zero at certain points and so this completely makes sense and the first thing you should do is to check this is an ideal hai na so check i is an ideal so ye ek ideal hoga so check this is an ideal and then you should uh, think uh, that uh, it is not i is not prime why why i is not prime because you find you found two elements right which is belongs to the ideal but nahi ye element is kinder hai nahi ye element is kinder hai that's why that's why i have written this so think about it why it is not true so having all this hai na you can completely say that so this imply this will give an ideal i is not a prime ideal so ye prime ideal nahi hai once it is not a prime ideal this imply i is not maximal so this is not a prime ideal in c01 okay so that implies i is not a maximal in c01 yahan pe main puchunga why why so and so theek hai to dekhiye ye ho gaya to agar yahan se yahan ke beech mein thoda sa gap hai thoda sa gap hai क्यों वो गैप है वो मैं आपके लिए दे रहा हूँ नहीं बन रहा कोई टेंशन नहीं एक बार आप हमें बता सकते हैं बट ये क्वेश्चन जो था ये कुछ स्टूडेंट्स का ही था उन्हीं के ही तरफ से ये सारे थे कि सर ये क्वेश्चन सी जीरो वन का थोड़ा दिक्कत है तो बट ठीक है जो इसके लिए बेसिक नीड्स चाहिए था वो हमने आपको दे दिया है कि इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है और देख लीजिए यहाँ पर आपको हमने बता दिया कि प्राइम आइडियल्स क्या होता है तो इसके लिए थोड़ा बहुत आप कॉन्सेप्ट जानेंगे कि वट यू मीन बाई प्राइम आइडियल थोड़ा बहुत हेल्प होगा इफ यू डू द मैक्सिमल आइडियल्स तो आपको भी थोड़ा बहुत हेल्प होगा और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है कब दोनों बराबर होते हैं कब दोनों बराबर नहीं होते हैं क्या दिस एंड दैट है वो थोड़ा बहुत एक छोटा सा गैप है उसको आप देख सकते हैं है ना क्योंकि उसके बारे में अगर बताने जाऊं तो बहुत सारा समय लग जाएगा ओके और ये अननेसेसरी वीडियो लंबा हो जाएगा और हम लोग भटक जाएंगे चीजों से तो इसलिए ये सारी चीज आप पढ़ लेंगे है ना और देख लीजिए हमने एक आपको आइडियल दे दिया जो कि आपके पास प्राइम ही नहीं है और सी में जो भी मैक्सिमल आइडियल होता है वो प्राइम होता है ठीक है तो उस चीज का भी यहाँ पे यूज करके क्यों नहीं है नहीं है वो चीज आप प्रूफ कर सकते हैं एंड यूजिंग दैट प्रूफ यू कैन क्लियरली से दैट बीइंग इज बिकॉज इट इज नॉट अ प्राइम आइडियल हेंस इट इज नॉट अ मैक्सिमल आइडियल सो वी हैव कंस्ट्रक्टेड एन आइडियल व्हिच इज नॉट मैक्सिमल एंड हेंस दिस इज द सेट ऑफ एग्जाम्पल तो ये आपको एग्जाम्पल वहां पे लिख देना है ऐसा नहीं कि ये एक यूनिक एग्जाम्पल है ठीक है हमने वो दो पॉइंट पे लिया था आप तीन पॉइंट पे ले लो ठीक है चार पॉइंट्स पे ले लो पांच पॉइंट्स पे ले लो डिफरेंट पॉइंट्स ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता है एट द एंड दो स्टूडेंट का हो सकता है आंसर सेम ना हो बट कॉन्सर्ट वहां पर चेक करता है कि जो आपने आंसर लिखा वो कैसा आंसर है किस तरीके से आ रहा है नहीं आ रहा है ठीक है तो एनबीचम के एग्जाम में ही एक खूबी होती है कि हो सकता है कि यहाँ जो आपने आंसर लिखा हो वो दो लोगों का आंसर सेम ना हो कोई कोई हो सकता है ये लिखा हो कि ऑल दो फंक्शन सच दैट कि जो जीरो पॉइंट वन है ना और ये जीरो पॉइंट टू पर वैनिश हो रहा हो किसी ने ये दे दिया हो या ये भी हो सकता है किसी ने ये दिया हो ठीक है कि एफ जीरो वन है ना एफ जीरो टू एफ जीरो थ्री इज इक्वल टू जीरो ऐसे तो ऐसा नहीं कि यूनिक दिस क्वेश्चन का आंसर यूनिकली डिटरमाइंड होगा बट एट द वन जो भी आंसर वहां चेक करेंगे वो आपका कॉन्सेप्ट देखेंगे कि ये क्या है इसका आंसर आपके किस थ्रू से आया बट एनी वे दिस इज इनफ एंड आई होप इसमें आप कुछ सीखे होंगे तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को देना है और जो गैप्स हमने दिए हैं उसको जरूर फिलअप कीजिए और कोई भी दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं ओके ठीक है चलिए मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ फिर हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्द थैंक यू सो मच बाई टेक केयर